നമുക്കിന്ന് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ചിക്കൻ റോള് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്ന ആ മസാല കൂട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേ ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇവയെല്ലാം ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവം ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് പൾസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയൊന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ സവാളയൊന്നും ഒരുപാടൊന്നും വഴന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം സവാളയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സവാളയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനും പിന്നെ ആ സവാളയെല്ലാം കൂടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ നേരിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ പൊടികളുടെ എല്ലാം ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടൊന്നും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം അത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്നും നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പൊടികളും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ആ റോള് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൈദപ്പൊടിയിലാണ് ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദൈവം ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള റോളാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല ലൂസ് പരുവത്തിലുള്ള ബാറ്ററും വേണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മാവ് പാനിലേക്ക് കോരിയൊഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ദോശ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ മറ്റു ദോശകളും കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ദോശകളൊക്കെ ഇതേ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദോശയുടെ ഉള്ളിൽ ആ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ദോശ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ആ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ചധികം തന്നെ ഉണ്ടായാല നമുക്ക് ചിക്കൻ റോള് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും മടക്കി കൊടുത്ത് ഇത് നല്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ടൈറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള ദോശ കൂടി നമുക്കപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ഇതിവിടെ ഒരു നാലെണ്ണം റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മുട്ട തന്നെയാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കണത് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഓരോ റോളായിട്ട് ആ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിൽ റോളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിന് പകരമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ റോള് ഈ മൈദപ്പൊടിയുടെ കൂട്ടിൽ മുക്കി പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഒരു റോള് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലോളം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ മുക്കി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റുള്ളത് കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് റോളും മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിലും പിന്നെ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ റോളുകൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓയിൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ റോളുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വേണമുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചു മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേക്കറിയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ചിക്കൻ റോള് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്കറിയിലൊന്നും പോയി ചിക്കൻ റോള് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എട